एवरीवन यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज डाइटिशन मंजू मलिक तो बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं हाउ टू कंट्रोल देयर क्रेविंग्स इन लॉकडाउन यानी घर पर रहते हुए सारे दिन ग्रेजिंग से अटपटा खाने से बाइंड ईटिंग होती है उससे कैसे बचे तो वही आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आप यूज कर सकते हैं अपने उन क्रेविंग्स को बाइंड ईटिंग को ग्रेजिंग को कम करने के लिए लेकिन उन टिप्स को शेयर करने से पहले बहुत जरूरी है एक चीज आपसे डिस्कस करनी वो ये कि आपको पहले समझना होगा वो क्रेविंग्स आपको क्यों हो रही हैं या फिर किस तरह की वो क्रेविंग्स हैं ताकि आप सही मेथड सही तरीके से उनको कंट्रोल कर सकें सो फर्स्ट आई विल डिस्कस विद यू 10 टू 11 टाइप्स ऑफ क्रेविंग्स और हंगर सबसे पहला है फिजिकल हंगर और इसे रियल हंगर भी कहा जाता है यानी जेनविनली आपको भूख लगती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड यू हैव अ पर्टिकुलर रूटीन जो आप फॉलो कर रहे हैं तो एक सर्टेन टाइम है जहाँ पर आपको डेली भूख लगती है दैट इज कॉल्ड द रियल हंगर लेकिन अगर आप क्रेविंग से परेशान हैं तो, तो बहुत कम चांसेस हैं कि इस वजह से आपको भूख लग रही है यानी फिजिकल हंगर है आपके अंदर नेक्स्ट जो है वो है सेंसेज हंगर यानी कोई भी आपके जो सेंसेस हैं वो आपको क्रेविंग्स की याद दिलाते हैं हो सकता है कुछ अनहेल्दी फूड है जो हमेशा आपकी साइट में रहता है हमेशा आपको दिखता रहता है जिसकी वजह से आपको उनकी क्रेविंग्स होती हैं मे बी आप को कुछ सूंघने से बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है आप टीवी पर मैगजीन्स में फ़ोन पर वीडियोस देखते हैं खाने के जिसकी वजह से आपको क्रेविंग्स होती है या फिर क्योंकि आप अभी बाहर नहीं जा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं उन फूड के बारे में जिसकी वजह से उनकी क्रेविंग्स होती है आपको और उनके सब्सटीट्यूट ढूंढने के चक्कर में आप कुछ ऐसा अटपटा खाते हैं नेक्स्ट इज इमोशनल हंगर इमोशनल ड्रेंड आउट फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग जिसकी वजह से उन्हें भूख लगती है वो खाते हैं ज़्यादा स्ट्रेस हंगर बहुत ज़्यादा एग्जाइटी है सबके अंदर है अनसर्टेनिटी है नहीं पता क्या होने वाला है बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ फील कर रहे हैं चाहे वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ हो जॉब्स को लेकर हो फ्यूचर को लेकर हो उसकी वजह से क्रेविंग्स हो रही हैं उसकी वजह से भूख ज़्यादा लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है माइंड के ऊपर नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल हंगर हो सकता है कि आपके अंदर कोई ऐसी न्यूट्रिशनल डेफिशेंसी हो जिसके बारे में आपको नहीं पता हो या फिर वो टेम्परेली होती हो जिसकी वजह से आपको भूख लगती है जैसे कि अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है और आप कॉम्प्लेक्स काब्स यानी ज़्यादा फाइबर नहीं लेते अपने खाने में आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड खाते हैं पैकेज्ड फूड खाते हैं तो उसकी वजह से आपको बार बार भूख लग सकती है इसके अलावा अलग अलग फूड की एक पर्टिकुलर फूड के लिए क्रेविंग एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन डेफिशेंसी को दर्शाती है जैसे कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है तो हो सकता है कि आपको चॉकलेट खाने का मन करे लेकिन चॉकलेट के बदले आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं नट्स एंड सीड से विच आर हाई इन मैग्नीशियम हो सकता है आप में क्रोमियम की कमी हो हो सकता है नाइट्रोजन की कमी हो हो सकता है कैल्शियम की कमी हो अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है ट्राइफ्टोफन एक तरह का अमीनो एसिड होता है अगर आप प्रोटीन रिच फूड खाएंगे तो उसकी क्रेविंग नहीं होगी कैल्शियम की कमी है तो ऑयली फूड खाने का मन कर सकता है तो इस तरह से भी आपको क्रेविंग हो सकती है बिकॉज न्यूट्रिशनली आपकी बॉडी डिप्राइव है इन सभी चीजों से यिन और यांग का बैलेंस आपके मील में नहीं है यानी या तो आप बहुत ज्यादा तीखा सॉल्टी फूड खाते हैं या बहुत ज्यादा मीठा फूड खाते हैं तो इनका बैलेंस अगर आपकी डाइट में नहीं है तो आपको क्रेविंग्स हो सकती हैं अटपटी क्रेविंग्स हो सकती हैं नेक्स्ट इज बोर्डम आप बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है तो आपको फूड की क्रेविंग हो सकती है मे बी वो फूड आपके लिए उस टाइम पर आपको लगे कि वो आपको सपोर्ट कर सकता है इट कैन गिव यू कंपनी तो उसकी वजह से आपको क्रेविंग्स हो सकती हैं नेक्स्ट इज सीजनल क्रेविंग सीजनल क्रेविंग्स बेसिकली आपकी फिटनेस लेवल से रिलेट करती हैं अगर आपका फिटनेस लेवल ठीक नहीं है अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अडीनल फटीक है तो आपको सीजनल क्रेविंग्स होती है यानी गर्मियों के टाइम पे बहुत ठंडा खाने की क्रेविंग चाहे वो आइसक्रीम्स हो ठंडा पानी हो कोल्ड ड्रिंक्स हो या ऐसे कुछ और ड्रिंक्स हो और गर्मियों में कॉफ़ी की गरम गरम ड्रिंक्स की गरम गरम स्नैक्स खाने की क्रेविंग तो दिस इज बिकॉज ऑफ योर लो फिटनेस लेवल नेक्स्ट इज क्रेविंग ड्यू टू डिहाइड्रेशन हो सकता है कि आप हाइड्रेट नहीं रहते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस हो जाता है और आपको क्रेविंग्स होती हैं सो यू कैन ड्रिंक वाटर हाइड्रेट रखें अपने आप को और ट्राई द डिटॉक्स वाटर जिनकी रेसिपीज मैंने अपने दूसरे चैनल फिट फूड फ्लेवर्स पे आपके साथ शेयर की हुई है उन्हें आप ट्राई करें बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए नेक्स्ट इज क्रेविंग ड्यू टू पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर है उसके अंदर बैड बैक्टीरिया ज्यादा है गुड बैक्टीरिया 
कम है इस इम्बैलेंस की वजह से आपका न्यूट्रिशनल ऑब्जॉर्बशन बॉडी के अंदर ठीक नहीं है डाइजेस्टिव प्रोसेस खराब होने की वजह से आपको बार बार भूख लगती रहती है आप फुल हैं फिर भी आपको भूख लगती है सो पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम ये पुअर गट हेल्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हारमोनल क्रेविंग्स सो फीमेल के अंदर ये बताना बहुत आसान है पी के जो सिम्टम्स होते हैं कई गर्ल्स को कुछ अलग अलग चीज़ खाने की क्रेविंग्स होती हैं प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होती हैं ये भी हार्मोनल रीजंस की वजह से होती हैं मीनोपॉज के दौरान क्रेविंग्स होती हैं इवन इन मेल इफ दे हैव सम इम्बैलेंस इन देर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स तो उन्हें क्रेविंग्स हो सकती हैं स्ट्रेस भी आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हारमोन को बढ़ाता है जिससे क्रेविंग्स होती हैं इंसुलिन की वजह से आपको अगर वो बैलेंस नहीं है क्रेविंग्स हो सकती हैं साथ ही जो हंगर हार्मोन्स हैं लेप्टिन एंड ग्रेलिन अगर वो भी इम्बैलेंस हैं तो आपको क्रेविंग्स हो सकती हैं सो so, ये थे रीजंस आप इन्हें कह सकते हैं कि आपको क्रेविंग हो रही है और किसी भी चीज़ का इलाज ढूंढने के लिए उसका कारण आपको जानना जरूरी है बीमारी का पता होना चाहिए तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने की कि किस तरह की भूख की वजह से किस तरह की हंगर uh, की वजह से आपको क्रेविंग्स हो रही हैं। नाउ कमिंग टू द टिप्स पार्ट कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो आपको इन क्रेविंग से निकालने में इनसे छुटकारा दिलाने में इन्हें कंट्रोल करने में रिड्यूस करने में हेल्प करेंगी सबसे पहला है ड्रिंक वाटर स्टे हाइड्रेटेड डिटॉक्स वाटर आप ले सकते हैं और अगर आपको बहुत ज्यादा फिटिक फील हो रहा हो एड अ पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट एंड सम हनी इन योर वॉटर एंड ड्रिंक इट तो वो आपको उससे ओवरकम करने में हेल्प करेगा हर न्यूट्रिशनल मील्स प्रोटीन रिच डाइट लें कॉम्प्लेक्स काब्स यानी फाइबर का कंजप्शन करें हैव अ डेडिकेटेड प्लेस एंड हैव अ डेडिकेटेड टाइम फॉर ईटिंग फॉलो अ रूटीन प्री प्लान करेंगे अगर आप अपनी मील्स को प्रिपरेशन करेंगे कुछ एडवांस में हेल्दी स्नैक्स बनाकर रखेंगे आपको हेल्प मिलेगी उससे जितना भी अनहेल्दी रिफाइंड प्रोसेस फूड है आप उसको हाइड कर दीजिए अगर आपकी साइट से दूर रहेंगे तो आपके माइंड से भी दूर रहेंगे कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड तो ऐसे स्नैक्स को आप दूर रखें छुपा कर रखें आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है क्या कोई पर्टिकुलर टाइम है क्या कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीजें हैं जिनको सोचने से आपका वो हंगर जो है वो ट्रिगर होती है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करें एक टेक्निक जो मैंने काफी लोगों को करते हुए देखी है मैंने उसके बारे में पढ़ा भी है दैट वेन एवर यूर फीलिंग यू क्रेविंग्स फॉर समथिंग टैप योर हेड फोर हेड फॉर थर्टी सेकेंड्स एंड दैट विल हेल्प यू ओवरकम दैट क्रेविंग्स बेसिकली इट्स अ वे ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और यू कैन लिसन टू सम म्यूजिक परस्यू सम हॉबी और मे बी टेक अ वॉक वेन यू इन साइड योर हाउस वेन यूर फीलिंग हंगरी माइंडफुल ईटिंग करें नेक्स्ट इज जब भी आप अपनी ग्रोसरी ऑर्डर करने बैठे हैं या फिर ग्रोसरी लिस्ट या पेंट्री लिस्ट प्रिपेयर करने बैठे हैं तो आप अपनी मेन मील के बाद बैठे यानी कुछ खाकर बैठे अगर आप भूखे होंगे और आपने काफी लंबे टाइम से कुछ खाया नहीं है तो दे आर चांसेस कि आप अनहेल्दी ग्रोसरीज ऑर्डर करेंगे अनहेल्दी फूड ऑर्डर करेंगे रिफाइंड फूड ऑर्डर करेंगे कट बैक ग्रेजुअली मैं ये नहीं कह रही कि आपको चॉकलेट अच्छी लगती है इमिडिएटली उसे खाना बंद कर दे लेकिन उसके पोर्शन साइज को आप कंट्रोल करें और माइंडफुली खाएं कॉन्शियस माइंड के साथ आप उसे कंज्यूम करें आपको पता होना चाहिए चॉकलेट खाने से ज्यादा खाने से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्या आप फैट आपका बढ़ेगा आपका बॉडी वेट इससे बढ़ सकता है तो कॉन्शियस माइंड के साथ खाएं ईट मोर रियल फूड मेंटेन अ फूड जन नेक्स्ट इज अपने गट को हेल्दी रखने के लिए हैव प्रोबायोटिक्स आप दही ले सकते हैं डोसा इडली कांजी सोरक्रा घर के बने हुए पिकल्स ये सब आपके गट को हेल्दी रखने में हेल्प करेंगे साथ ही फाइबर रिच फूड खाएं वो भी आपके गट के लिए हेल्दी होता है ट्राई इंटरबेटेड फास्टिंग ऑटोमेटिकली कट डाउन करेगा आपके अनहेल्दी फूड के कंजप्शन को आई हैव शेयर्ड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी आई ऑल्सो शेयर हेल्दी स्नैक्स विद पोर्शन साइज साथ ही मैंने उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू शेयर की हुई है उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी उसके अलावा वॉट आई ईट इन अ डे हाउ आई स्पेंड माई डे वो भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है इन लॉकडाउन इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंक्लूड सम सुपर ग्रीन फूड इन योर डाइट जैसे कि मोरिंगा है बार्ले ग्रास है स्पिरोलिना है अगर अवेलेबल है तो अपनी डाइट में इंक्लूड करें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कुछ हद तक कम करने में हेल्प करेगा हार्मोनल बैलेंस के लिए अच्छा लाइफ को अडॉप्ट करें एक्टिव रहें एक्सरसाइज करें ये भी आपको हेल्प करेगा क्रेविंग को रिड्यूस करने में सो so, ये थे कुछ टिप्स एंड कुछ तरीके जिसे आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर पसंद आए तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर गिव इट अ थम्स अप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टे हेल्दी स्टे फ